gusto recibir en este espacio el día de hoy a la actriz Bárbara Torres, quien nos viene a hablar del estreno de esta serie. Bueno, ya estrenó el pasado viernes 29 esta serie llamada Lorenza, que se transmite a través de Televisa y que representa pues prácticamente, no sé si... Bueno, bienvenida, Bárbara. ¿eh? Gracias. Qué gusto verte. No sé, corrígeme si me equivoco, pero es tu primer estelar en sí, la televisión mexicana después de... 19 años. Sí, sí, qué bueno que lo aclares. Casi de 120 picar, millones. De picar piedra, ¿no? <risa> pues sí, fíjate que es el primero, estoy feliz. Hoy estaba diciendo justamente, me siento así como si fuera mi tercer hijo, ¿no? <risa> Que uno lo espera, lo espera, lo espera y al final llega. ¿Cómo se dio este proyecto? ¿Cómo llegó después de 19 años este proyecto? Pues fíjate, terminando de hacer el chapuzón con André Barren, uh -huh. este, hace como cuatro años, yo digo cuatro, pero son como cuatro años y medio uh -huh. ya casi, este, estaba haciendo una obra eh, que se llamaba ¿Por qué las mujeres aman los... A, lo, a las bronas K. Y entonces este, resulta que hay un productor que se llama Andrés Tobar, que es amigo mío, entonces grabamos ese videíto este, en esa obra, eh, la, la hacía yo solamente con Juan Fresa, entonces lo grabamos, luego quedó ahí dando vuelta, iba, y le íbamos a meter en el mundial, luego no se metió, etc. Entonces un día le digo a Andrés, oye, se lo voy a presentar a André Barren. Y me dice, va, se lo presento a André, y le gustó, pero le empezamos a dar la vuelta. Y me dice, pero esto tiene que ser de una mujer. Y que una mujer que pueda hacer cosas. Se pasó por varias ideas hasta que por fin llegó a esto. Para esto pasó este, Antonio Garci, también como escritor. Pasamos por muchos rebotes de ideas y de cosas. Y de sí, no me gusta esto, sí, esto no. Hasta que por fin quedó Lorenza, fíjate. Increíble. Increíble. Lo increíble también es que es una idea original, ¿verdad? Es una idea original. Es una idea original. O sea, original. te digo que todo su liturgia a partir de eso. Es una historia original. Exacto, es una historia original. Y eso fue de tanto rebotar con André y todo. La verdad, sí hicimos un trabajo de, de diario. Ajá. ¿De qué hacemos? Y esto no, y esto me gusta, y esto no. Pues como pasa con un trabajo. Totalmente. Y convencer al otro de que sí, esto está buenísimo, no, esto no. Y se armó el grupo de escritores que está divino. Lo encabeza mm. Jurgan. Está Luis Eduardo Reyes también. Hay una escritora que se llama Paula Aguilera, que no sabes lo que es. Talentosa. Es la que le puso muy... Ajá. La que le puso toda la cosa esta femenina Y la verdad eh, Sí se armó un super equipo Y está súper cuidadito fíjate. Tengo mi maestro que me enseñó de cómo cuidar El sí, texto sí, sí. y todo sí. Y era así de revisar y revisar Yo me acuerdo que Eugenio me decía hay que revisar Eugenio Derbez, texto. claro, su maestro sí. por supuesto. Eugenio, Hay que revisarlo, hay que revisarlo Tiene que estar perfecto Entonces todos los lunes teníamos junta todos los escritores, estaba también Lalo Soto y Manuel, con André, con eh, Jorge Parra, que es el asociado, <coughs> Mari Carmen también, pero no iba mucho a las juntas porque ella se dedicaba a hacer lo otro. Mm. Y entonces era sentarnos todos los lunes a revisar el texto de no, este chiste no, este sí. No, pero esta palabra, o sea, de palabritas, Ajá. lo que es la obsesión de uno, ¿verdad? El detalle, ¿no? Exacto. El diablo exacto. está en los detalles, dice. Ándale. Y aquí es igual. Aquí es igual y se super cuidó. Sí. Mucho. Oye, Lorenza es una mujer compleja. Lorenza no. es una mujer estresada. Estresada. Bueno, <risa> tiene una gemela. Tiene una gemela que se murió, Ajá. que se llama Raimunda. Uh -huh. El tema es que Raimunda era terapeuta sexual, terapeuta. O sea, la palabra terapeuta nos refiere a una psicóloga, algo así. Sí, es claro. tera, porque luego la gente piensa cosas raras. Ya. No. ya lo vi a él que está pensando cosas terapeuta. raras. Terapeuta. Terapeuta. Profesional. Profesional. Ajá. El tema es que ella daba terapia así a, a las parejas o a la gente, lo que sea, pero tuvo dos que tres approach ahí con unos pacientes. Nunca supo quién era el hijo, de qué, de qué paciente fue. Ajá. Entonces, se muere y se lo hereda a la hermana. A, a, a Lorenza. A Lorenza. El problema es que Raimunda y Lorenza se pelearon porque Raimunda también tuvo una distracción con el ex novio de Lorenza. Uy, qué fuerte. Qué fuerte, ¿verdad? Sí, suele suceder. <risa> suele suceder. Hasta la mejor en familia. Sí, suele suceder, sí. Entonces, se distanciaron y de repente le van a parecerle que la hermana está internada y que le quedó de herencia el niño. Uh -huh. Entonces, ahora Lorenza tiene que tratar de encontrar al papá. A ver, ¿tú tienes hijos? Tres, sí. Sí. Cuando llega el primero, la casa es un caos, ¿o sí. no? Y uno no duerme, no come, todo lo ordenado es desordenado, es. todo lo limpio es sucio. Total. Esto le pasa a Lorenza. Lorenza era estructurada, divina, súper organizada, jefa de sobrecargo, una mujer muy inteligente, perfeccionista, todo. Dedicada a sí misma. Exacto. Sí. Dedicada a sí misma. No tiene plantas porque las tiene que regar y se olvida. O sea, esas cosas. Entonces, el punto es que le llega al niño... A y... mayugarle el ego. Exacto. Sí. Mira qué bonito lo dijiste, ¿Viste? ayudarle, qué bonito. Qué necesario, por eso los hijos son maravillosos, ¿no? Sí. ¿No? ¿Tú no tienes hijos? No, sí, yo los amo. Para mí mis hijos son lo máximo. O sea, mi vida, o sea, a ver, dime. No, me rayan las mujeres que de repente dicen, no, 
La verdad es que no, no. a mí me ha ido muy compl o sea, ha sido muy complicado, muy no, fuerte. No, este, los amo. no, no son lo máximo. Yo los amo. Para mí son lo máximo. Sí. Para mí estar embarazada fue lo máximo, ¿eh? Sí. Y hay muchas que dicen, no, estar embarazada. Yo amaba estar embarazada, comer, me, me, puse, me puse como vaca, divino. ¿Cuántos tienes? Feliz. Dos. Dos. Pues con cada uno engordé 22 kilos, fíjate. Me cuesta trabajo creerlo. No, que no te cueste, porque sí. Sí, pues a mí me cuesta trabajo lo que tú me contaste hoy temprano. Fíjate. <risa> pero sí, son 22 kilos que engordé, pero mucho. Ajá. Pero es una cosa que con mis hijos tengo locura, adoración y pasión y me encanta. Y los hago que piensen y que escuchen y que tengan opinión. ¿Y a poco no te han hecho crecer tus hijos? Mucho. Y mis hijos me enseñan, ¿eh? porque a mis hijos fue... El día que yo me pase en una regañada, ustedes me dicen. Sí. Y ahora es así. <coughs> a ver, a ver, a ver, mamá, a ver, a ver. Estás súper equivocada. Así que te calmas, porque yo no fui el que hizo eso. Entonces, bueno. Okay. Te hizo recordar mucho esta serie de tu etapa como mamá en aquellos tiempos. Sí, ¿Qué? mucho, mucho. Porque se, olvi se olvida, ¿eh? de repente se olvidan. Cuando son chiquitos, ¿verdad? Sí, se olvida, el tiempo pasa rápido. Sí, uno no se acuerda que andaba con la pañalera y el huevito y la mamila. Ay, me olvidé la ropa, y se hizo popó, todas esas cosas que no pasan. Sí, exacto. Todo. Y te das cuenta que en realidad no estuvo tan complicado como. ¿Sabes cómo te das cuenta? Cuando te llega el segundo hijo. Bueno, tú que tienes tres, tu señora sí. ya está. Es que así? a mí me llegaron dos de sopetón, entonces la verdad no tuve la oportunidad de ver el proceso entre el segundo y el tercero. ¿Por qué? Tengo gemelas. Pero la tercera, uno, uno vino solo. El primero. Por eso. La primera, sí. Bueno, ese cambio ahí. Sí te das cuenta que no era tan complicado con uno solo. Sí, te vuelves mucho más relajado con ah, los segundos sí, hijos, ¿no? Y el tercero, bueno, pues prácticamente lo crían los hermanos. Sí. No, ya te vale. Y ese, cuidado, no te caigas. Sí. Y ¡Ay, se cayó! Dice, ¡Ay, sí. se va a caer! Exacto, exacto. Y el otro dice, a ver, levántate, mi sí, hijo, no pasa nada. te caíste, nada. ah, bueno, levántate. Andale. ¿Te pasó algo? No, nada, no, entonces no llores, no Andale. pasa nada, ¿no? Así es. Sí. Pero todavía Lorenza eso no lo sabe, fíjate. Entonces no, está no, tratando sí. de aprender eso, por eso está muy estresada. Muy. Está muy estresada. Oye, Ahí ¿cuántos capítulos son? Son 13. 13. 13, como todos los programas de la barra, están sí. con 13 capítulos. Sí. Este, y tengo un elenco que está divino, fíjate. Está Marcela Lecuona, que hace stand-up y es la mejor amiga de Lorenza. Sí. Ahí está Moisés Arismendi, Osvaldo Moe. Zárate, eh, Violeta Isfel, está María Prado. Eh, ¿Qué más me olvido? El Chevo, no me creo de, de nadie, Magda Karina. Sí. Y el niño, que el niño, bueno, no sabes, es una dulzura. Oye, te viene muy bien este personaje en este momento de tu carrera, porque lo que hiciste en la familia Peluche, creo que, hijo, no, y más que la siguen transmitiendo la y siguen retransmitiendo y transmitiendo. <risa> Yo aparecí en un capítulo cuando estaba en el Big Brother, imagínate, esto fue hace siglos, siglos. Y la gente me sigue diciendo, te vi ayer en el capítulo de la familia Peluche. No sabía ah, que había... Sí, claro. Es increíble, es increíble lo que esa serie... Lo que esa serie... Al Andy. Te doy un consejo. <risa> Gracias. Bueno, en ese sentido no está tan mal, ¿no? Va, va seguido tú, me imagino. Está Andy, bonito, ¿no? está bonito que lo repitan. Pero el personaje de Excelsior es un personaje que a ti como actriz, este, digo, te ha dado mucho, pero también me imagino que de repente ya traerlo a cuestas tanto tiempo... ¿O no le batallas a ese tema? No, ¿sabes que no? Fíjate, mira, no le he batallado, la verdad. Mira, mi papá, justo le dije ayer, me dijo que nunca hay que morder la mano que te da de comer. Cierto. Y a mí Excelsa me hizo estar acá sentada ahorita. Uh -huh. Si yo no hubiera hecho Excelsa, yo no estaría acá uh -huh. tal vez. Uh -huh. Entonces, es un personaje realmente... Yo la amo, Excelsa. Yo, o sea, es, es una cosa que le tengo un amor, que no te das una idea. Y la verdad, como luego del proceso que se terminó de hacer peluches... Hubo mucho tiempo que con repeticiones, pero yo nunca hacía Excel en tele. O sea, uh -huh. yo ya no hice nunca más Excel en vivo en ningún lugar. Uh -huh. Entonces, con las novelas y los otros programas y el reality y todos los shows, bueno, etcétera, todo el trabajo que hice en el medio, hizo como que hubiera un 50 y 50, fíjate. Uh -huh. Entonces... Es así como un 50 Bárbara, un 50 Excelsa. Uh -huh. Un 50... Eh, ay, la narizona esta, la, la chistosa. O sea, todas esas cosas que te dice la gente, eh, en buena onda, y ni me molesta ni nada, al contrario, me encanta, porque si no fuera por la gente, uno no está acá sentado tampoco. ¿eh? Totalmente. Porque si no nos miran, Totalmente. no existimos. Así es. Entonces fue como que se fue equiparando. Y a medida que fue pasando el tiempo, fue como cada vez más. Uh -huh. Y el otro día me fue una gratificación con este programa, porque una señora en la calle me encontró y me dijo, tu personaje te queda bien porque estás bien, Lorenza. <risa> Dije, ¡Chess! Ya lo estoy logrando, fíjate. Oye, sin embargo, me imagino que tú eres una actriz no solo de comedia, ¿no? O sea, Ay, pues, o es donde más cómoda te sientes. Es eh, lo que me gusta. Es lo que te gusta hacer en realidad. Cuando me vine para acá, estaba en Argentina haciendo Mariana Pineda de Lorca. Uh -huh. Es un super drama, uh -huh. no, 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 no. Lo estaba haciendo en teatro y yo era Mariana Pineda. Uh -huh. Entonces, eh, me, me gustaba. Pero a mí la cosa esa de seriedad y de tranquilidad y de cosa que hay en un teatro así, es como que no. Necesito sentir que la gente está ahí sentada y que me dicen y que me contestan sí. y que se ríen. 
Y aparte, puta, hacer reír es, es, no sé, para mí lo máximo hacer reír a la gente, fíjate. Mm. Yo eh, estudié en la Escuela de Actuación de Argentina, que dan cinco años, que es como si fuera la, la universidad de acá de actuación. Sí. Y todos los profesores, primero y segundo año, no me dejaban hacer nada más que drama. Me decían, no, porque ya te sale el otro. Pero de, o sea, por favor, yo quiero ver cómo lo tengo que hacer. Ah. En tercer año llega un profesor polaco y me dice, ¿por qué no te dejan hacer eso? Tú vas a ser personajes de comedia. Y lo amé, fíjate, fue mi, mi profesor de actuación. De esos o sea, que te marcan que me para toda tu vida, vida, increíble. No sí. sabes, ¿eh? un polaco, mm. pero divino, ya se murió. Y de ahí me agarré y de ahí seguí. Y esto que hice fue dramático de Mariana Pineda. Hice dos, tres cosas que me pidieron. En la novela de Lucero Suárez, iba y venía mi personaje, Luisa. Tenía cosas de comedia, pero tenía cosas súper dramononononas, ¿eh? Mm. Y se mandaba unos llantos ahí terribles y todo, que le decía a Clau, la directora, Clau, ayúdame con la llorada. Entonces me iba guiando y todo, y lloraba. Pero me divertía mucho, fíjate, porque me divertía mucho hacer eso. Mm. Pero para mí hacer reír a la gente es lo máximo. Cuando haces reír a la gente, la gente te toma como su amigo, fíjate. Sí, así Entonces es. te saludan así. Hola, ¿cómo te llamas? Sí, va? como si fueras ¿Cómo? de la familia, ¿no? ¿no? Como sabes. si te conocieran. No sabes. Así. Bueno, es que si de cierta manera entras a su casa, pues todos entras los días o gratis, muy seguidos. Todos los días, ahí te metes, estás Eres con ellos comiendo de, todo. Claro, claro. Y con la alegría que te mira la gente cuando los haces reír, es una cosa que, te juro, yo le doy gracias a Dios. En Televisa hay una, hay una virgencita uh -huh, cuando bajas a la entrada, sí. Y todos escalera, los días, sí. exacto. Yo le agradezco porque la verdad es un privilegio, yo creo, hoy por hoy. Mm. Bueno, tú también haces lo que te gusta. Cierto. O sea, hacer el trabajo que te gusta y que la gente te lo reconozca y es te digan privilegio. gracias por hacerme reír. Es una fortuna, un tesoro, ¿no? Es un tesoro, sí, te juro, es sí, una cosa que uno dice, ¿qué más quiero en la así vida? Es, así es. Oye, y esa hermosa de nariz, ¿de quién es? ¿De tu padre ah. o de tu madre? ¿De quién es? ¿De quién es? Es de mi papá, fíjate. Es de tu padre. Soy el clon de mi papá. Ah, sí, sí, pero... El clon de mi papá, pero con pelo largo. <risa> O sea, literalmente. Sí. Bueno, la directora, Marcia, estaba también así de, de, de amo tu nariz, o sea, te la presto. Es pues que una, una personalidad, tienes una personalidad única, pues te da una personalidad tengo. única. Una única. vez me la quisieron operar, fíjate. ¿Te la quisieron o te la quisiste? No, una revista me dijo, oye, te pagamos. Jesús le dije, No te voy a contar lo que le dije. Pero me pero, lo imagino, sí, ¿no? Sí. Pero le dije, no. Hasta allá, hasta o sea, allá los mandaste no, hasta allá. No, le dije yo, no, jamás pero, en la qué? vida. Y Marcia me metía a la cámara acá y le decía, mira, Marcia, que soy valiente tener la cámara acá y estar diciendo un texto. No, no, me dice, me encanta, me encanta. Y dice, sí, cuando la veas, la puedes ver. Hay un montón de escenas que estoy de perfil, pero perfil, perfil, perfil. Digo, March. O sea, el otro actor también se tiene que ver. O sea, yo con esto tapo. Es parte de tu personalidad. La amo, mi te nariz, define, jamás me la quitaría. ¿no? Te jamás define, me la quitaría. Mi papá tenía esa nariz. Y la verdad a mí me encantaba y, me, y mi hijo, el más chiquito, ahí va. ¿La heredaste? ¿La heredaste ya, también? Ya vi, sí, ya le vi que tiene ahí, ya, ya va perfecto. De hecho, ayer le decía, Manu, vas a ser bien narijón. Y me dice, yes. Yes, yes, es parte de la familia sí, ya. Sí. Bárbara, pues te deseo todo el éxito del mundo en esta, en esta serie. Me da mucho gusto que tengas la oportunidad de protagonizar una, una historia como esta. Después Muchas de gracias. tantos años. Este, de estar aquí en México. ¿Cómo llegaste? ¿Por qué llegaste aquí a México? ¿Qué te trajo aquí en México hace pues a tantos hacer comerciales, años? Fíjate. Ah, viniste a hacer comerciales. Estaba ya haciendo una obra que se llamaba Mujeres de Carne Podrida, sí. que estaba buenísima. Éramos 19 mujeres. Yo es, hacía la parte de afuera, te, trabajamos, pasábamos la gorra. Ajá. Yo hacía teatro off y todo eso. Se ve. Y entonces, no sabes, hacía todas esas cosas. Para mi mamá era así sí. de. ¿Por qué te gusta hacer esas cosas, hija? <risa> Mamá, mi hermana es licenciada en relaciones internacionales, habla seis idiomas, todo eso, es así, la, la, la artista, la artista. Qué fortuna. Y entonces, este, una amiga me dice, oye, que en México están haciendo, están súper bien pagados los comerciales. En aquel entonces los comerciales se pagaban súper uh -huh. bien. Sí, claro. Entonces, eh, pues ahí dije, ya, voy. me voy. Me, me vine seis meses solamente, vine y mira, a hacer comerciales. Y, y en eso me pasó el casting años. y acá me quedé. Pues qué bueno. Y me ha toda la vida, creo. Yo creo que sí. Creo no, ya, ya te sí, creo. Ya, ya te adoptamos, Marta. Sí. Éxito, de verdad, con, con Lorenza. Gracias, gracias. Se estrenó Muchísimas el gracias. viernes pasado y pasa. ¿Dónde Todos los viernes hora? a las 11 de la noche en las estrellas. Todos los viernes a las 11 de la noche en, en las, las estrellas. estrellas. Y Ahí si está. no, lo pueden ver en Blim, y si no, en televisa.com, y si no, en YouTube, y si no, como dije hoy, me marcan y les mando el link <ríe> para que lo vean. Está muy bien, nos ha ido muy bien, fíjate. Muy bien. Eres un encanto. Espero que así sea. Igualmente, muchas verdad. gracias. Éxito, éxito, Bárbara. Gracias. Bárbara Torres, señoras y señores, vamos a la pausa comercial. Despedimos a la gente que nos sigue a través de la televisión. Yo continúo en la radio hasta las 11.30 de la mañana. Así es que no se vaya. Regreso con más información.